okay good morning my dear students welcome to the final year chemistry class theory class on the chapter volumetric analysis okay, i am going to present my screen Screen is visible to you. Screen visible to you. No. So it is visible. Screen convert to the Screen visible now. Screen can put the mic room. Let us. Let us see that. Another key. Magna. Any one of you respond, is screen is visible to you or not from my side? Screen convert to convert to Japan, PowerPoint presentation. From girl side. Side. Is it visible? The screen is visible to you. The voice is audible or not? Then, Harish. Screen convert to the PowerPoint presentation. Convert to the. Okay. Now, you never respond to one day, such that we cannot, we should not waste. Today, I am going to explain about uh, the second type of titration known as the complexometric titration. Actually, the chapter in which we are, uh, so far we covered uh, one titration that is acid based titration under the volumetric analysis. Before going to the second topic, complexometric titration, let us discuss the definition of volumetric titration once again. What is volumetric titration? The chemical analysis in which the volume of a standard solution reacts or required to react with a known volume of solution containing the substance to determine the substance quantitatively is known as volumetric analysis. As I already told that analysis is of two types, qualitative analysis and quantitative analysis. And qualitative analysis is nothing but analyzing what is present. And quantitative analysis is nothing but analyzing how much is present. And this quantitative analysis is again of three types. One is volumetric analysis, gravimetric analysis, and spectral analysis. And uh, here in our syllabus, we are having this volumetric analysis are nothing but volumetric titrations, and gravimetric analysis are gravimetry, 
and the spectroscopic part will be covered in uh, the in the higher classes also in volumetric titration what is the requirement for the volumetric titration we require two solution one is standard solution the other one is the solution whose concentration is unknown standard solution means concentration is known then the volume of one solution is known v1 is known the other solution volume v2 is to be identified by using this volumetric titration and n1 n2 that is nothing but the number of moles of uh, solution one reacting with number of moles of solution two you may get by writing the stoichiometric balance the equations after uh, by seeing the coefficients we can uh, uh, get the values of n1 and n2 the principle of volumetric titration is simply given by the mathematical formula m1 v1 by n1 is equal to m2 v2 by n2 here m1 is known m2 is unknown we have to identify we have to uh, determine m2 v1 is unknown which will be determined by using the end point of the titration v2 is known n1 is known as well as n2 is known kaabatti mottam meda manam titration chesi v1 kanukuntam end point dwara v1 kanukovadam valla manaki m1 telustundi v1 telustundi n1 telustundi tarata v2 telustundi n2 telustundi such that we can determine m2 that is the, the concentration of unknown solution okay this is nothing but volumetric titrations these volumetric titrations are again uh, ex uh, are ex explained in detail uh, uh, under the following heads number 1 acid based titration number 2 complexometric titration number 3 redox titration number 4 idiomatic titration and number 5 precipitation titration as already discussed uh, in previous classes about uh, acid based titration today we will go in detail about the complexometric titration second titration which is very very important and even in your practical syllabus we are having the two experiments based on this complexometric titration this acid based titrations you have already have done in your intermediate classes acid based acid manam period lo iskuntam or period prepared lo iskuni man clinical class lo iskuntam similarly base may be taken uh, either in purit or uh, in clinical class and we will add acid based indicators like uh, methyl orange or phenolphthalein whatever the indicators we want based on the uh, uh, strength of the acid whether it is strong or weak as we in the last class we discussed yes and matter strong acid strong base on the indicators what are weak acid and strong base on the indicators what are strong acid and weak base on the indicator what are cheppan anamata based on that we will use the indicator at the end point you will get some color change from the end point we will get the v1 value already we know m1 v1 and n1 similarly we know v2 as well as n2 from that you can identify m2 m2 is the concentration of some solution from once the concentration is known we can convert it into the amount of substance present in it that is quantitatively quantity means the amount of substance once molarity is known we can we can easily calculate the quantity because molarity formula is molarity is equal to 8 by molecular weight into 1000 by volume therefore if you know molarity we, we can easily calculate the amount of substance that is the main principle behind this volumetric titration uh, uh, in all these uh, uh, the five titrations the principle is the same let us go in detail about the complexometric titration complexometric titration at the end is acid in acid based titration an acid will react together with base to give salt and water the principle here is the neutralization reaction acid and base react together to give salt plus water that is the best example for neutralization reaction but here in the complexometric titration the principle is the complexometric titration involves the formation of soluble chelating complex complex metric the name itself indicates if you add some uh, solution from burette and to the solution in the conical class some complex will be formed what type of complex is formed soluble chelating complex as we already discussed in your uh, 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 fifth semester syllabus okay complex what is complex anybody tell what tell me the definition of complex what is complex complex ante enti complex came kavali ఏమేమి ఉంటే కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది మెటల్ అండ్ లైగాన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ మెటల్ ఈస్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ లైగాన్ ఓకే సమ్ బాండ్ విల్ బి ఫార్మడ్ బిట్వీన్ మెటల్ అండ్ లైగాన్ అండ్ ద టోటల్ కాంపౌండ్ ఇస్ సెట్ టు బి ఏ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ మీకు కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ గురించి ఉందనమాట దాంట్లో మీకు కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో బాన్ త్రూ డిఫరెంట్ థీరీస్ లైక్ వ్యాలెన్స్ బాన్ థీరీ క్రిస్టల్ ఫీల్ థీరీ వెర్నస్ థీరీ ఆల్ దట్ థింగ్ అక్కడ మీకు క్లియర్ కట్ డెఫినేషన్స్ కూడా మీరు చదువుకున్నారు ఆల్రెడీ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి కోటేషన్ కాంప్లెక్స్ అండి కోటేషన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ మీన్స్ 
it contains two parts one metal ion and the surrounding ligand ligands are the negatively charged species are neutral charged species which are always ready to donate lone pair of electrons to the metal to form some bond therefore the total compound is known as a complex compound ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం అంటే మనం బ్యూరెట్ లో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం తర్వాత పిపెట్ లో ఒక సొల్యూషన్ తీసుకుని కోనికల్ క్లాస్ లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏమవుతుందంటే బ్యూరెట్ లో ఉన్న సొల్యూషన్ కి కోనికల్ క్లాస్ లో ఉన్న సొల్యూషన్ కి యాడ్ చేస్తే ఇఫ్ యు ఆర్ మిక్సింగ్ ఏ విత్ బి యు విల్ గెట్ విల్ గెట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సమ్ సీలేటెడ్ కాంప్లెక్స్ సీలేటెడ్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది మరి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఏర్పడాలి అంటే మనకి ఏమేమి కావాలంటే టూ సొల్యూషన్స్ కావాలి నంబర్ వన్ దట్ ఈస్ మెటల్ అయాన్ సొల్యూషన్ and number 2 ligand solution therefore we will take two solutions here in acid based titration we will take acid solution and base solution here we will take uh, in complex metallic titration we will take metal solution and ligand solution then what type of ligand solution will use generally in complex metallic titration we want to use simple ligand solutions like uh, water ammonia cl minus br minus we will use, uh, use chelating agents that means these uh, ligands will form a chelating complex అంటే రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ ఏర్పరచు బికాస్ ది స్టిలేటింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ వెన్ కంపేర్ టు ది నార్మల్ కాంప్లెక్స్ అని యు గాన్ త్రూ యువర్ సెమిస్టర్ సిలబస్ మనకి ఫామ్ అయిన మెటల్ ని లైక్ అని కలిపేసిన వెంటనే మనకు టైటన్ చేయడానికి ఆ ఫామ్ అయినటువంటి కాంప్లెక్స్ స్టేబుల్ గా ఉండాలి దేర్ ఫోర్ నార్మల్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ దట్ మచ్ నాట్ స్టేబుల్ విత్ సింపుల్ లైక్ అండ్ దేర్ ఫోర్ హ్యాట్ యూస్ ఓన్లీ చీలేటింగ్ లైక్ అండ్ చీలేటింగ్ లైక్ అండ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇథిలిన్ డయామైన్ tetra acetic acid that is edta this edta is used as a ligand in complex metallic titration the full form of edta is ethylene diamine tetra acetic acid this ethylene diamine will form one is one complexes with many metal ions like magnesium kavachu calcium kavachu zinc kavachu anamata ante zinc ion ki edta kalipina la edta ki zinc ion kalipina it will form a one is one complex one of a one is one complex for one is one complex with the many metal ions okay therefore it we can easily identify the amount of zinc present or amount of uh, magnesium present or amount of calcium present in your solution uh, quantitatively by using this complex metallic titration ali complex metallic titration will you upayog enti ante meeku a sample of water icharu that what is the uh, uh, amount of zinc present kavali zinc ion into the zn plus 2 into the this complex metallic titration or if i have given some sample I, i ask you to identify the amount of uh, magnesium ion present in it fp plus we can identify by using this complex metallic titration or if i ask you to find the amount of uh, calcium ion present in the, in the water you can identify or you can determine by using this complex metallic titration but the complex metallic titration valla you could upayogam enti what is use of this complex metallic titration is the mind good bit for the we can identify the amount of different metal ions sample in any sample it may be water sample or it may be any sample like uh, magnesium ion calcium ion zinc ion but the primary requirement is you have to use some chelating ligand solution the best example for chelating ligand solution is edda solution therefore two parts that are required for complex metal titration is number one metal ion solution that means you have a sample lo already calcium ion or the magnesium ion or the zinc ion or the sample ne first part that this for one we will take into the conical class if you if it's not a solution a solution like that but the metal ion yes to the conical or put now that solution should be taken in the uh, by using the pipette and you will transfer it to the uh, conical class 20 ml this one that means b2 tells you okay that molarity m2 we don't know and uh, n2 ela telustunte by writing the stoichiometric equation this one that metal ion tarvata purely claim this one that means edta this one that means ఈ మెటల్ యాన్ ఒక స్ట్రాక్టోమెటిక్ రియాక్షన్ రాస్తే మనకు ఆ రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఆ ఈడిటి ముందు ఉన్న మోల్స్ నంబర్ వచ్చి ఎన్ వన్ అవుతుంది అదే విధంగా మెటల్ యాన్ సొల్యూషన్ మనము ఎం టూ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ ద వైడ్లీ యూస్డ్ చీలేటింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ ఇథిలిన్ డయామైన్ టెట్రా అసిటిక్ యాసిడ్ ఈడిటి లెట్ అస్ గో ఫర్ ది స్ట్రక్చర్ దిస్ ఇస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈడిటి diamine ethylene diamine okay this is ethylene diamine means nh2 nh2 okay it is diamine nh2 but the two hydrogens are on left side are replaced by two acetic acid molecules 
CH2COH, CH2COOH. And uh, two hydrogens on NH2 is replaced by uh, two more acidic acid molecules. Therefore, you can see ethylene, diamine means around the NH2 on the left of NH2, right NH2 on the left. Okay, if it is like that, it is said to be ethylene diamine. Again, the two hydrogens and nitrogen are replaced by acetic acid molecules. In total, we can say ethylene diamine, that is two nitrogen, tetra acetic acid, four acetic acid molecules. Okay, here also you can see from, from this also. This is, uh, uh, actually, we have to write like this instead of, instead of this. Both are same. See, this is ethylene diamine. Two nitrogen and for uh, two nitrogens we are having uh, four uh, two carboxylic acids here and two carboxylic acids here total four carboxylic acids group and thing is this EDTA has six binding sites four carboxylic acids you see here COOH1 binding site COOH1 binding site and this COOH1 binding site and this COOH1 binding site and two more binding sites are the uh, to nitrogen that means it is an example for hexadentate ligand you know that water molecule ammonia molecule it is a best example for monodentate ligand sulfate bidentate ligand oxalate bidentate ligand but it is a hexadentate ligand it is a best example for hexadentate ligand because it has uh, it is having six binding sites which means it will form six bonds simultaneously with the uh, Metal ion like magnesium, calcium, and zinc. And nothing but a crab log, a crab log, a crab in just the Alauka, Yeroka, was to just tell her what some crab and the Pia was to attack just the Nakuna to Akala to the Alaga. That is nothing but a chill at some matter. Avidanga, EDD is not twenty six binding sites of metal ion, so simultaneous the six bonds are for us. That's why this metal ion EDT complex is because of the size of this chill at rings. Is it audible? Where are you from, Mama? Where are you from? Is it audible? Then, where are you from? Lata. Okay. But in practice, <coughs> once again I revised it. Generally, we require two solutions. One solution you have to take in conical class, and one solution you have to take in burette for any titration. In complex symmetric titration, burette is this one term, there are conical class may be this one term. Conical class flow, this sample is put out. Our sample is water sample, couch, air sample, and a couch. Our sample under 20 metal ion is the kind of pollen butter. That is your sample. It may be magnesium or calcium and zinc and other ones. But that is nothing but a zinc solution. This is a zinc sulfate solution. This is one that you will take out in pipette and transfer it into the conical class 20 ml. Then volume cells that is the V2. Okay, but the concentration is not known to you. That is the concentration is totally new. V2 is 20 ml. This one on. Okay. Then, then what you have to take in pure rate? In pure rate, you will take this EDTA solution. Okay. That concentration is known. Any kind of we may lab the tire just per term. Okay. Therefore, that concentration is known. M1 is known to you. EDTA solution molarity M1 is known to you. Okay. And volume EDTA volume molar is not a titration just to put the end point of reaction. The volume of the that is the volume of EDTA solution contributed for the reaction. That is the V1. Therefore, M1 we know, V1 we know, V2 tells you at a metal ion solution, the V2 tells you, there are the M2 tells you, there are the N1, N2, yellow, the list of the different just now, write a balanced equation between the EDTA and the metal ion. Just now I told EDTA and the metal ion forms the one is to one complex and different property. We call equation, that's the balanced equation on the coefficients is called. Metal ion model on the coefficient value, N1 out of the EDTA coefficient. Coefficient value N2 automatically by substituting all this N1, N2, and as well as M1, V1, and V2, you will get M2. M2 is nothing but this one to a sample and a metal ion solution for concentration to this. That means if you 
if you are taking zinc sulfate solution zinc sulfate concentration tell us molarity tell us once the zinc sulfate molarity is known we can we can calculate the amount of zinc sulfate ante ela ante molarity tell us molarity is equal to weight by angular weight into 1000 by v molarity tell us weight teliyadu molecular weight of zinc sulfate tell us into 1000 by volume volume ante enta teeskuntunnavu sample starting lo teeskunna sample in ml teeskuntam 100 ml teeskuntam kabatti aa 100 ml weight esukunte then you will get the amount of zinc sulfate present in your sample this is the quantitative identification of uh, zinc sulfate present in your sample that is in your sample the zinc sulfate is present in your citation but my question is the same thing the edda in the exhibition form though in this form edda is not soluble in water water lo karaga water lo karigithe ne then you can uh, make it solution then you can take it to puree and water lo karagina em cheyali ante just you will take uh, the డైసోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఈడిటిఏ డైసోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఈడిటిఏ తీసుకుంటాం అంటే నథింగ్ బట్ ఏం లేదు ఇక్కడ ముందు ఈడిటిఏ హెచ్ ఉంది హెచ్ ప్లస్ లో ఎన్ఏ ప్లస్ అక్కడ హెచ్ ప్లస్ తీసేసి ఎన్ఏ ప్లస్ ఇంకొక హెచ్ ప్లస్ తీసేసి ఎన్ఏ ప్లస్ అన్నమాట రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ టు సేమ్ దానికి ఏం చేయాలంటే చూడండి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యు సి హియర్ దిస్ ఇస్ డైసోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఈడిటిఏ డైసోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇక్కడ ముందు మనకి హెచ్ ప్లస్ ఉంది దాని ప్లస్ లో ఎన్ఏ ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ ఉంది ఇన్ దట్ ప్లేస్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ఏ ప్లస్ రిమైనింగ్ సేమ్ దిస్ డైసోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఎన్ఏ ప్లస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే డైరెక్ట్ ఈడిటీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ సాలిబిలిటీ ఇన్ వాటర్ అంత ఎక్కువగా కరగదు దే ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది డైసోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఈడిటీ ఇట్ విల్ ఈజీలీ సాలిబుల్ ఇన్ a water we can readily prepare the solution will take it into puree puree lo tisukoni slow ga drop by drop on particle class ko undi metal solution can change okay this is the thing then what is the third important part required for any titration okay puree lo solution undi particle class lo solution undi inke em call what is the other requirements for volumetric titration inke em kavali idu solution saripothunda inke em add cheyali వాట్ పోనికల్ క్లాస్ మీకు ఇచ్చిన శాంపుల్ జింక్ సల్ఫేట్ తో పాటు ఇంకొకటి ఏదో కలపాలి దాన్ని ఏమంటారు ఎండ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు యాసిడ్ డిస్టైజేషన్ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా ఎండ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఏం కలపాల్సి వస్తుంది పోనికల్ క్లాస్ లో ఉన్న సొల్యూషన్ ఏం కలపాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే <laughs> మనం ఇవ్వబడినటువంటి సొల్యూషన్ లో మెటల్ అయాన్ ఎంత ఉంది జింక్ సల్ఫేట్ లో జింక్ అయాన్ ఎంత ఉంది అనేది కనుక్కోవాలి కాబట్టి అటువంటి దానికి కనుక్కోవడానికి ఉపయోగపడే మెథడ్ కాంప్లెక్సోమెటిక్ టైటేషన్ అంటాము హెన్స్ ఫర్ కాంప్లెక్సోమెటిక్ టైటేషన్ విల్ యూజ్ ద ఇండికేటర్స్ కాల్ ద యాస్ మెటల్ అయాన్ ఇండికేటర్స్ దే ఫోర్ విల్ యూజ్ దిస్ మెటల్ అయాన్ ఇండికేటర్స్ టు ఐడెంటిఫై ది ఎన్ పాయింట్ ఇన్ కాంప్లెక్సోమెటిక్ టైటేషన్ బట్ నాట్ సింపుల్ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది మెటల్ అయాన్ ఇండికేటర్స్ మెటల్ అయాన్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ ఏమంటారంటే సంశ్లిష్టం ఇయ్యే అంశ మాపనాలు అంటారు లోహ అయాన్ ఇండికేటర్ ఉపయోగిస్తారు మెటల్ అయాన్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ యూస్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ మెటిక్ టైటేషన్
then asset based indicators so kuda meek already uh, i explained that and in, in this indicator show one color in acid medium and the, it, it shows some other color in basic medium for example phenolphthalein iskunnaru ante okay? phenolphthalein show is colorless in acid medium but it show pink color in basic medium the same way this alkaline indicator also show one color in free indicator form ante swathaga indicator form lo unte indicator ki em vera em color pothe if it is in free form indicator maatrame unte daaku color untundi but when it forms complexes with metal ion ante a indicator metal ion ganaka kalipeste okay it will form some complex the complex is known as metal metal indicator complex it will show some different color chudandi indicator show one color in acid medium the other color in basic medium but ikkade enti principle ante this metal ion indicators will have its own color ante daniki swatha ko color untundi i explain just a big detail ga adi metal ion deni kalapanapudu oka color lo untundi eppude dan metal ion kalipestam ante zinc sulfate solution ganu kalipeste andulo unna zinc ions zinc plus 2 tho ee ee metal ion indicator anedi vachi metal ion indicator ki metal ki ion ki don't confuse metal ion indicators ane they are few indicators used for the complex metallic titration we epudaithe mana metal ion indicator anedi metal ion ni kalustamo it will form metal indicator metal complex anedi erpadutundi ante oka complex erpadutundi then it will uh, the color will change okay uh, by using that color change that is physical change we can identify the end point for the complex metallic titration in detail ga meeku cheptanu equations paranga chudandi the best metal ion indicator is because we just to explain complex metallic titration ki we will use the metal ion indicators annamu a metal ion indicators ki the best example enti ante generally edda to titration chese tappudu what it what indicator ereochrome black c ebt ebt okay see the structure of ebt here this is the structure of ebt this is the structure of ebt it is a big organic molecule okay diazo compound general ga ekkadana manaku oka compound ki strong colors untade ganaka dantlo general ga diazo compound untundi anamata diazo that means two nitrogens diazo it is a highly conjugated system so that ebt ebt the complete ga alternatively double single double single double single bonds so that highly extended conjugation undam valla deniki color vastu padu see the color see the color See the color here. This is the ereochrome black tea indicator. Because in general, the indicators are the only ones that we can use. The phenolphthalein, the methyl aryl, we add one drop of it. It's a practical suggestion. You can see here. This is the ereochrome black tea indicator. It is a powder. Ereochrome black tea is a powder. Okay. See the structure also. This powder. Now see. This ereochrome black tea. This is ereochrome black tea indicator. Okay. Ereochrome black tea has blue color when it is in free form. See here. Ereochrome black tea ni manam name jaise nante. Or color ke kis ko naam kuchte? It will have a which color? Blue color. When this ereochrome black tea is added to metal ion, that is this ereochrome black tea ni manam idhar ek metal ion karat ke kalpe istar. Zinc ion ke solution ka hoto, calcium ion ke solution ka hoto, like mathe magnesium ion ke solution ka hoto. If you add that. that ebt that is ereochrome black tea form complex with that metal ion a ebt anedi a metal ion to complex air parchukoni it will change its color to wine red wine red okay in free form it is having blue color gurtu petko ereochrome black tea in free form it has blue color see here dark blue ante manaki ee color ikkada kanapadtu dan solution lo kanaka chestunte ante one piece one small piece kanaka water lo waste chuste you will get that a blue color like this okay this is blue color when uh, the ereochrome black tea is added to metal ion ipudaithe ereochrome black tea metal ion ki add chestaru that ereochrome black tea will form complex with metal ion and it will the, and the color will change to red okay next we see this is the uh, अच्छा इस दिन आड़े बोल रिपोर्ट में नमन मेरे पर तो ना लता एस्कॉन मेरे पर तो ना मार
Is it audible or not? Ganesh, you are line low. Ganesh, Magna. Harish, Meghna, Vilpar Tunda. Lata.
ओके स्क्रीन विजिबल टू यू सर सिस्टम लो ट्राई जैसे सर ओके टू मिनट्स उन्नत डे जस्ट वेट फॉर मिनट solution uh, the reason behind buffer solution is to maintain ph of 
అంటే దానికి ఒక టెన్ ఎంఎల్ బఫర్ సొల్యూషన్ కలుపుతాం అంటే ట్వంటీ ఎంఎల్ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసి కొనుక క్లాస్ క్లాస్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ బఫర్ సొల్యూషన్ కలుపుతాం వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ బఫర్ సొల్యూషన్ అంటే దిస్ అమోనియా బఫర్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అమోనియం క్లోడ్ బఫర్ సొల్యూషన్ విల్ విల్ మేడ్ ల్యాబ్ ల్యాబ్ లో రెడీగా చేసి పెట్టుంటాం ఆ సొల్యూషన్ కలుపుతాం అనమాట ఎందుకు అంటే టు మెయింటైన్ పిహెచ్ ఆఫ్ టెన్ ఎప్పుడైతే జింక్ అయాను ఈడిటీఏ కలుపుతావు ఇట్ మేము ఆల్రెడీ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ జింక్ అయాన్ ఫామ్ ఈడిటీఏ కాంప్లెక్స్ ఆ కాంప్లెక్స్ స్టేబుల్ గా ఉండాలి అంటే వి రిక్వైర్ సమ్ పిహెచ్ ఆఫ్ టెన్ టు మెయింటైన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ బిట్వీన్ ది జింక్ అయాన్ అండ్ ది ఈడిటీఏ యూ విల్ యాడ్ ద బఫర్ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఎలా కనుక్కుంటారంటే బై యూజింగ్ ది కలర్ చేంజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది మెటలైన్ ఇండికేటర్ కాల్ డాస్ ఎరియోక్రోమ్ బ్లాక్ టీ యు కెన్ సీ దిస్ ఫ్రమ్ ది పిక్చర్ దెన్ వై విల్ కమ్ బ్యాక్ సి హియర్ జింక్ అయాన్ EBT, EBT is in blue color, see, the original uh, native color of EBT is blue, okay. How do we get this indicator? Yes, sir. 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 EBT, it is pure form, it is in blue color. If you add the zinc and conical flask of 20 ml, then EBT will add a small amount of EBT. Then immediately it will, come, it will form a zinc EBT complex. It is very important. It will form zinc EBT complex, red color. Two, the color is changed. The EBT color is blue. When it is added to zinc, the color changed from blue to red due to formation of zinc, zinc EBT complex. but the requirement is ph10 maintain cheyali ph10 maintain chese tappa ee complex stable ga undadu again it will turn back and the zinc ion will go out anamata to maintain the ph10 we will use this ammonia and ammonia buffer ammonia buffer nu vaartam then slowly from pure red we will add edta drop by drop pure red means edta solution drop by drop add chesthe once again em jarutundante ikkada this zinc ion forms complex with edta like and and leave out ebt ebt in bind pump ichesi ఈ జింక్ అయిన అనేది ఈడిటీఏతో ఇది లైక్ అండ్ కాబట్టి సీలేటింగ్ లైక్ అండ్ కాబట్టి సిక్స్ బాండ్స్ ఏర్పడుస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఫామ్ స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ విత్ జింక్ అయాన్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ విల్ లీవ్ అవుట్ ఈబిటి వన్ సెకండ్ ఈబిటి ఫ్రీ ఫామ్ లో వచ్చేసింది అంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు బ్లూ కలర్ దే ఫోర్ యు సి హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ సింప్ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ద ఎండ్ పాయింట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ కలర్ ఫ్రమ్ రెడ్ టు బ్లూ రెడ్ టు బ్లూ కలర్ కి మారడమే ఎండ్ పాయింట్ అనమాట ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈసారి యూ కెమ్ అవుట్ విత్ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ మెగ్నీషియం యాన్ ఈ కిచెన్ సొల్యూషన్ లో మెగ్నీషియం యాన్ ఉంది ఎంత ఉంది మెగ్నీషియం యాన్ డిటెక్ట్ చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయాలి కమ్ అవుట్ విత్ దట్ మెగ్నీషియం యాన్ సొల్యూషన్ టేక్ ట్వంటీ ఎంఎల్ బై యూజింగ్ ది ప్రిపేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద కోనికల్ క్లాస్ ఓకే యాడ్ బఫర్ టెన్ ఎంఎల్ అమోనియా బఫర్ టు మెయింటైన్ పిహెచ్ టెన్ యాడ్ వన్ పిన్స్ ఆఫ్ ఈబిటి ఇండికేటర్ కొద్దిగా ఈబిటి ఇండికేటర్ బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది సాల్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది యాడ్ ఇట్ when ebt indicator is added to magnesium ion solution immediately the color changes to red endukante that magnesium ion forms ebt complex then slowly stir it by adding drop by drop of edta burette lo ni manam edta solution tisukuntam edta solution is colorless then drop by drop add chestu pote magnesium ebt ki slowly the red color will slowly vanish and suddenly you will get the blue color this is the end point this is the principle which i explained here you see here one metal ion solution zinc ion or magnesium ion solution ph is adjust to ph 10 by using the buffer and titrated with the standard edta solution and end point is identified by the ereochrome black tea this method is called as direct titration method direct titration method here the color change is see here by using uh, the ebt indicator we can identify the color change just like a uh, wine red color when it is uh, when it is forming a zinc ebt complex the color change is from what we can say from see here the color change from red to blue is the indication of the end point from end point we will get v2 value from v2 value we can calculate m2 value once m2 telisthe ante zinc ion concentration kanaka manaku telisthe we can easily identify the amount of zinc ion present in the solution and one more titration method is there with this we will stop the class because it is already one hour uh, is over back titration method in this back titration method what they will do is they will add excess edta solution to the metal ion solution ante metal ion solution tisukuntaru zinc ion solution tisukoni dan kodi buffer add chesi 
అడిషనల్ గా అంటే ట్వంటీ ఎం మనకి మీకు ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర జనరల్ గా ట్వంటీ వస్తే ఇస్తారు ఏం చేస్తారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ థర్టీ ఎంఎల్ ఈడిటీఏ సొల్యూషన్ కల్పిస్తారు ఎక్సెస్ గా ఈడిటీఏ సొల్యూషన్ కల్పిస్తారు అనమాట దెన్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ టైటెడ్ విత్ ది జింక్ అయాన్ సొల్యూషన్ స్లోని స్లోగా ఈడిటీ ఎక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు జింక్ అయాన్ కానీ మెగ్నీషియం అయాన్ కలపాలి కాబట్టి దెన్ దే విల్ బ్యాక్ టైటెడ్ విత్ ది జింక్ అయాన్ మెగ్నీషియం అయాన్ స్లోలీ అంటిల్ ది ఎండ్ పాయింట్ ఇస్ డిటెక్టెడ్ బై ది ఎరియోక్రోమ్ బ్లాక్ టి ఓకే దిస్ ఈస్ ద brief principle and examples for the complex somatic citation okay and we uh, andaru afternoon class undi afternoon practical hours we will explain the first experiment of your practical hours in detail uh, join uh, as early as possible okay okay we will meet in the afternoon class